哎，老何。喂，柠檬。那个，明天晚上你有时间吗？必须有啊，明天晚上特意留了时间，想帮尤其庆祝生日来着。那太好了，那个明天我想给琪琪好好过个生日，正好你来，你也帮我好好劝劝她。上次那个事儿，她一直生我气，也不给我解释的机会，我想借这个机会好好跟她道个歉。你们也的确应该好好聊一聊。尤其最近很不开心，是，那我订好餐厅发给你，咱明天晚上见。行，再见。嗯、喂，学长。毛毛，明天有安排吗？明天是尤其生日，我跟老何。想给他庆个生，上次不是跟你说他们俩闹矛盾了吗？老何就想借这个机会呢，给他道个歉，好好跟他说一说。那我就不去捣乱了，你帮我跟尤其说声生日快乐啊！<笑>那好吧，那我先替他谢谢你。好，拜拜。哎，柠檬。这么巧啊！啊，最近好吗，朋友？最近挺好的，朋友。你俩这什么腔调啊？神经兮兮的。毛毛 ，Hello，Hello，Hello， 毛毛，平安。毛毛，这是你的前老板陆总吗？嗯，这是我的好朋友尤其。你好，这是她男朋友何月鸾。久仰久仰，我是人定保险的何月鸾。你好，哎，那我们先去房间了。嗯，好好好，我一会儿就过来。好。哎呀，我今天朋友过生日。陆总，清河的事儿没问题吧？嗯，暂时还没有。陆伯伯还好吗？挺好的。啊，你不要让朋友等太久，去吧。嗯。呃，改天一块吃饭。好、啊，行。哎，拜拜。嗯、你跟小柠檬说话怎么怪怪的呀？你俩现在什么关系？你不也听到了吗？朋友。行吧，能当朋友挺好。对了，我让你打听的事儿怎么样了？现在卢国宇是真没招了，看来你爸的这场股权大战是要赢了。不得不说，姜还是老的辣，多亏你爸找了双星，做保了。嗯，但我从一开始担心的就不是卢国宇，是双星。双星不是你爸找的吗？你想啊，如果只是为了制衡卢国宇，他们为什么呀？要买这么多股份？这事儿没有那么简单。但是你担心也没用啊。咱们现在只能是多长个心眼儿，紧盯事态发展。行了，点菜吧，我饿了。不是说想要换一台新相机吗？哇，谢谢萌萌，不可以三分钟热度，还是我家萌萌对我最好。你可不，亲爱的，我也准备了礼物。哇，喜喜欢吗？对不起，都是我不对，我那天不该那样跟你说话，我别生气了，好不好？你那天还当着那么多人的面吼我。是我那天太着急了，那一屋子都是客户，你对我很重要，理解一下呗。
那那个陈小一到底跟你什么关系？跟我没什么关系，他就是一普通同事啊。那你敢发誓吗？这有啥不敢的？你说我发什么毒誓都行。算了，我才没那么幼稚。那咱不生气了，好不好？我给你戴上。漂亮，要是某人再笑一下，那就更漂亮了。我不笑也好看。哦，这样就好看。我跟你说，我这个闺蜜啊，她那个心理年龄可能就只有三岁，最多五岁。你要好好照顾她，不可以欺负她。你要是欺负她，我跟你没完。放心吧，我们家琪琪不欺负我就不错了。我欺负你是你的福气。想当年，多少男生追着我欺负你，我就选中了你了。嗯，对，我很幸运的。嗯，来吧，以茶代酒，先祝琪琪生日快乐。谢谢。生日快乐。生日快乐。你怎么了？你心不在焉的，有点累了，休息一下怎么了？我担心的事儿还是发生。双薰收购清河股份超过百分之二十，什么情况啊？双薰跟我爸所谓的合作，在我看来就是个幌子。他们真正的目的，是要夺取清河的控制权。现在双薰已经是第一大股东了，一旦持股到百分之三十，就会触发要约收购。你打算怎么办呀、啊？你去帮我协筹，资金的问题我来解决，想办法抢回更多的股份。